നമുക്ക് ഓരോ ഫ്ലോറൽ പാർട്സിനെയും കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ടോപ്പിക് ഏതാണ് പാർട്സ് ഓഫ് ഫ്ലവർ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ് കാലിക്സ് ആണ് ഓക്കെ കാലിക്സ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വേൾഡ് കാലിക്സ് എന്താണ് കാലിക്സ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വേൾഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഫ്ലവർ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഫ്ലവറിന് നാല് വേൾഡ്സ് ഉണ്ടാവും ദിയ കാലിക്സ് കൊറോള ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം ഓക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാലിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലിക്സ് ഇസ് എ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വേൾഡ് ഏറ്റവും പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന ഫ്ലോറൽ വേൾഡ് ആണ് കാലിക്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ It is composed of sepals. ഈ കം കാലിക്സിന് സെപ്പൽസ് ഉണ്ടാക്കി ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഓക്കെ കാലിക്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെപ്പൽസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാലിക്സിലത്തെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സ് സെപ്പൽസ് ആണെന്ന് പറയുക ഓരോ യൂണിറ്റ്സ് കാലിക്സിന് ഓരോ യൂണിറ്റ്സ് സെപ്പൽസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ കാലിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെപ്പൽസ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനറലി സെപ്പൽസ് ആർ ഗ്രീൻ ലീഫ് ലൈക്ക് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്ലവർ ഇൻ ബഡ് സ്റ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സെപ്പൽസ് ജനറലി ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സെപ്പൽസ് ഗ്രീൻ കളർ ആണ് എല്ലാത്തിലും ഗ്രീൻ കളർ ആയിട്ട് മിക്കതിലും കാണപ്പെടുന്നു ഓക്കെ സെപ്പൽസ് ഗ്രീൻ കളർഡ് ആണ് ലീഫ് ലൈക്ക് ആണ് ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളതാണ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഫ്ലവർ ഇൻ ബഡ് സ്റ്റേജ് ഒരു ഫ്ലവർ ബഡ് ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ ആ ഫ്ലവറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ കാലിക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് സെപ്പൽസ് ഗ്രീൻ കളർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചത് ഒരു ഫ്ലവർ ബഡ് ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ കാലിക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ കാലിക്സിന് ഇനി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്യാമോ സെപ്പാലസ് ആൻഡ് പോളിയോ സെപ്പാലസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കാലിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെപ്പൽസ് കൊണ്ടാണെന്ന് ആ സെപ്പൽസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ കാലിക്സിന് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്യാമോ സെപ്പാലസ് ആണ് ഗ്യാമോ സെപ്പാലസിൽ എന്താണ് സെപ്പൽസ് യുണൈറ്റഡ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാമോ സെപ്പാലസിൽ സെപ്പൽസ് യുണൈറ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് പോളി സെപ്പാലസിലോ സെപ്പൽസ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കാലിക്സിൽ സെപ്പൽസ് യുണൈറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഗ്യാമോ സെപ്പാലസ് എന്ന് പറയും സെപ്പൽസ് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ അതിന് പോളി സെപ്പാലസ് എന്നും പറയും അപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ ഗ്യാമോ സെപ്പാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പൽസ് യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണും ആൻഡ് പോളി സെപ്പാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പൽസ് ഫ്രീ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ കാലിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാം പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വോൾ ആയിട്ടുള്ള കൊറോളയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ കൊറോള എന്താണ് കൊറോള ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് വേൾ ഫസ്റ്റ് വേൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ കാലിക്സ് സെക്കൻഡ് വേൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ കൊറോള ഓക്കെ and it is composed of petals corolla composed of petals and that is corolla undaakirikkunathu petals kondana while endana nammude calyx undaakirikkunathu sepals and appo calyx composed of sepals and corolla corolla composed of petals petals endana namukku ellarkku ariya middalukalle അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെമ്പരുതി ഒരു ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവറിനെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നല്ല ലാർജ് ആയിട്ട് ബ്രൈറ്റ്ലി റെഡ് കളർ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന വലിയ വലിയ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സെപ്പൽസ് എന്ന് സോറി നമ്മുടെ പെറ്റൽസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് കൊറോള എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വേളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പെറ്റൽസ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ലാർജ് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ്ലി കളേർഡ് പെറ്റ്സ് ആണ് ആൻഡ് വിച്ച് അട്രാക്ട്സ് ഇൻസെക്സ് ഫോർ പോളിനേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഈ പെറ്റൽസ് ലാർജും ബ്രൈറ്റ്ലി കളേർഡും ആണ് ആൻഡ് വിച്ച് അട്രാക്ട്സ് ദി ഇൻസെക്സ് ഫോർ പോളിനേഷൻ ഇൻസെക്സിനെ പോളിനേഷന് വേണ്ടി അട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ കാലിക്സ് കൊറോളയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കാലിക്സ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വേൾഡ് ആണ് കൊറോള സെക്കൻഡ് വേൾഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കം കാലിക്സ് കമ്പോസ് ഓഫ് സെപ്പൽസ് ആണെങ്കിൽ കൊറോള കമ്പോസ് ഓഫ് പെറ്റൽസ് ആണ് ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവർ ഇൻ ബഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അട്രാക്ട്സ് ഇൻസെക്സ് ഓർ പോളിനേഷൻ അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് കാലിക്സിൽ സെപ്പൽസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ സെപ്പൽസ് യുണൈറ്റഡ് ആണോ ഫ്രീ ആണോ
ഇവിടെ സെപ്പലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പെറ്റൽ ആ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്യാമോ മീൻസ് യുണൈറ്റഡ് ആൻഡ് പോളി മീൻസ് ഫ്രീ അപ്പൊ എന്താണ് ഗ്യാമോ പെറ്റാലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെറ്റൽസ് യുണൈറ്റഡ് ആൻഡ് പോളി പെറ്റാലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെറ്റൽസ് ഫ്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഗ്യാമോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് യുണൈറ്റഡ് എന്ന് ആലോചിക്കുക പോളി എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ എന്ന് ആലോചിക്കുക പിന്നെ കാലിക്സിൻ ക്ലേസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ സെപ്പൽസ് ആണല്ലോ യൂണിസ് അപ്പൊ സെപ്പാലസ് എന്ന് ചേർക്കുക നമ്മുടെ കൊറോണയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ യൂണിസ് ചെയ്താണ് പെറ്റൽസ് ആണ് അപ്പൊ പെറ്റാലസ് എന്ന് ചേർക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാമോ പെറ്റാലസ് ആൻഡ് പോളി പെറ്റാലസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി കൊറോള മേ ബി ട്യൂബുലാർ ബെൽ ഷേപ്പ് ഫണൽ ഷേപ്പ് ഓർ വീൽ ഷേപ്പ് കൊറോണ ഏത് ഷേപ്പിലാണെങ്കിലും കാണാം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ട്യൂബുലർ ആയിട്ട് കാണപ്പെടും ചിലപ്പോൾ ബെൽ ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫണൽ ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓർ ചിലപ്പോൾ വീൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പാർട്സ് ഓഫ് ഫ്ലവറിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ആ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഔട്ടർ മോസുകളാണ് കാലിക്സ് എന്ന് പഠിച്ചു പെറ്റൽസ് സെപ്പൽസ് ഉണ്ടായിട്ട് കാലിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പഠിച്ചു അത് മെയിൻ പോയിൻസ് ആണ് കാലിക്സ് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് സെപ്പൽസ് ആണ് കൊറോള സെക്കൻഡ് ബോളാണ് അത് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് പെറ്റൽസ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു കാലിക്സിനെയും കൊറോളയും സെപ്പൽസിനെയും പെറ്റൽസിനെയും ബേസിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കാലിക്സ് ആണെങ്കിൽ സെപ്പാലസ് എന്ന് ചേർക്കുക കൊറോള ആണെങ്കിൽ പെറ്റാലസ് എന്ന് ചേർക്കുക അപ്പോൾ കാലിക്സിൽ ഗ്യാമോ സെപ്പാലസ് പോളി സെപ്പാലസ് ഗ്യാമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് എന്ന് ഓർക്കുക പോളി സെപ്പാലസ് പോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഫ്രീ എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഗ്യാമോ സെപ്പാലസും പോളി സെപ്പാലസ് പോളി സെപ്പാലസും ഇൻ കൊറോള ആണെങ്കിൽ ഗ്യാമോ പെറ്റാലസും പോളി പെറ്റാലസും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് ഫ്ലോറൽ വേൾഡ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് എസ്റ്റിവേഷൻ ഈസ്റ്റിവേഷൻ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്താണ് ദ മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെപ്പൽസ് ഓർ പെറ്റൽസ് ഇൻ ദ ഫ്ലോറൽ ബഡ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് എന്തിൻ്റെ സെപ്പൽസ് ഓർ പെറ്റൽ സെപ്പൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റൽസിൻ്റെ ഇൻ ദ ഫ്ലോറൽ ബഡ് ഒരു ഫ്ലോറൽ ബഡിൽ സെപ്പൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റൽസിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനാണ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഫ്ലോറൽ ബഡിൽ സെപ്പൽസോ പെറ്റൽസോ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു മൂഡിനാണ് ആ ഒരു പാറ്റേണിനാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ആ ഈസ്റ്റിവേഷന് നമ്മൾ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വാൽവേറ്റ് ട്വിസ്റ്റഡ് എംബ്രിക്കേറ്റ് ആൻഡ് വെക്സിലറി വാൽവേറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ട്വിസ്റ്റഡ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ഇംബ്രിഗേറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ആൻഡ് വെക്സിലറി ഈസ്റ്റിവേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വാൽവേറ്റ് ട്വിസ്റ്റഡ് ഇംബ്രിഗേറ്റ് വെക്സിലറി ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെപ്പൽസ് ഓർ പെറ്റൽസ് ഇൻ എ ഫ്ലോറൽ ബണ്ടാണ് അതിനെ നാലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വാൽവേറ്റ് ട്വിസ്റ്റഡ് ഇംബ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് വെക്സിലറി ഓക്കെ ക്ലിയർ നമുക്ക് ഓരോ ഈസ്റ്റിവേഷനും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈസ്റ്റിവേഷൻ എത്ര ഉണ്ട് നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ വാൽവേറ്റ് ട്വിസ്റ്റഡ് ഇംബ്രിക്കേറ്റ് ആൻഡ് വാക്സിലറി നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വാൽവേറ്റ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് വാൽവേറ്റ് വാൽവേറ്റിൽ എന്താ കൊടുത്തേക്കണേ വെൻ സെപ്പൽസ് ഓർ പെറ്റൽസ് ഇൻ എ വേൾഡ് ജസ്റ്റ് ടച്ച് വൺ അനദർ അറ്റ് ദ മാർജിൻ വിത്തൗട്ട് ഓവർ ലാപ്പിംഗ് വാൽവേറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്താണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെപ്പൽസ് ഓർ പെറ്റൽസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെപ്പൽസ് ഓർ പെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഫ്ലോറൽ ആക്സിസ് ആണ് ഫ്ലോറൽ ബഡ് ആണ് ഒരു ബഡിലുള്ള സെപ്പൽസിൻ്റെ പെറ്റൽസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റിവേഷൻ ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഈസ്റ്റിവേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് വാൽവേറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ആ വാൽവേറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷനിൽ എങ്ങനെ സെപ്പൽസും പെറ്റൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ സെപ്പൽസ് ഓർ പെറ്റൽസ് ഇൻ എ വേൾഡ് ജസ്റ്റ് ടച്ച് വൺ അനദർ അറ്റ് ദ മാർജിൻ വിത്തൗട്ട് ഓവർ ലാപ്പിംഗ് സെപ്പൽസും പെറ്റൽസും ഒരു സെപ്പൽ അതിനടുത്തിര
such type of estivation is called valvate estivation. Example where in the nana calotropis. Up a valvate estivation and then or but or do but delay sepals and lingual petals. Totala sepal new petal new just on the touch the tender at the margin without overlapping. Actually, overlapping not in the dilla. Angante kind of estivation and valvate estivation. Okay, clear. Example is an calotropis. Any next one is an next one is an twisted. Valvate estivation is twisted. If one margin of the appendage overlaps that of the next one, that it is twisted. And then we will say that 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 if one margin of the appendage overlaps that of the next one, that is one sepal and one petal margin and one sepal and one petal overlap such kind of estivation is twisted estivation चले इवडे इंदर ने चले margin लो touch इधर टुलो overlapping नारण ने टिला पक्ष इवडे इंदर ने चले ओर ने तिने margin मट्टे ने तिने overlap इधर ना overlapping उड़े नारक इंदर touching मात्रे ला ओरु ओरु बोल अ द ओरु सेपल ने लिंग पेट चले मच्छर रन्ने तीनों overlap चे इधर रन्दा okay अंगने अन्य margin ऐड डो margin ऐड डो overlap चे इधर रन्दा अंगने उल्ला type of estivation अन twisted estivation इंदा ना if one margin of the appendix overlap set of the next one मत्ते तीनों overlap इधर बोई टेल्ला ओर रन्ने तीनों margin मच्छे उन दिनों overlap चे दो मच्छे उस सेपल ने लिंग पेट चले ओरु सेपल ने लिंग पेट लो overlap चे इन्दु and margin, angin terus ada festivation, ada twisted festivation. Adun example itu kaya ni cila. China rose, ladies finger, and cotton. China rose, ladies finger, um cotton warna twisted festivation exhibit ini ni dene example ber. Okay, apa valve itu ni rambo sepals and petals um just ter margin lagi touch ini dene dah ulo overlapping ni ada ni dene dah ulah. Angin tak kaya ini of such kind of festivation ada valve itu festivation ni ada. Example kaya lor robisan. Twister ni mana ok bo, orang ni dina margin macam tu, macam ni ni overlap je, ini tu trend agum, such kind of estimation ni dana barai ni tu, nama le twister estimation ni barai. Example itu kaya ni China rose, ladies finger and cotton, clear. First two estimation clear ahi, ini muna am telo tu bo, that is imbricate, imbricate ana muna am tu. Ada ingin ni an ok, if the margins of sepals and petals overlap one another but not in any particular direction. This estivation is called imbricate estivation. Twisted number what is true? And then, or in a much in overlap, which is the other particular direction, like overlapping, not the tendava. Pakshe, imbricate ling in a day bolt in a sepals or petals margin light, much in an overlap, which is the tendava, but not in a particular direction. Or in a right load running is a part of the left leg. I came with either particular direction, like a overlapping, not the tendava. Such kind of estivation in the imbricate estivation. Clear, I lay in the other. हमारे twisted एम imbricate तो हमारे लोग व्यत्यय से में दानों चले तो figure तो हम clear आए तो नोकुमर figure text दे कहाँ नहीं चला आप figure clear आए तो हमारे नोकुम्बो नम को बन चला हम सर दिच्छ नोकना मन नाले मन से लावलो twisted एम imbricate तो हमारे लोग व्यत्यय से twisted ले तो हमारे sepals लिंग petals ओरे direction लाए रखे ना overlap चाहिए दिल के ना वा पश्चिम imbricate ले overlap � that is why we are twisted in the middle of it. Okay, if you are not overlapping, you are not in a particular direction. Okay, so we are going to do a twisted example of China or Rosum, Ladies Finger and Cotton. So, we are going to do a twisted example of Cassium and Gulmohar. Cassium and Gulmohar are going to do a twisted example of Cassium and Gulmohar. Clear? Okay, this is the last one. This is the last one. Estivation that is vexillary estivation. That is vexillary. Okay, vexillary is the same. Vexillary examples are the same. P, U, bean flower. Okay, in P and bean flower, there are five petals. P, if a pea plant in the flower, pea plant in the flower, we have to do a pea plant in the flower. We have to do a shape. Ah, that is five petals. Okay, five petals. The largest standard, the largest standard, you can see the standard. Okay, the largest standard is the standard petal. 
എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ ദ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓവർലാപ്സ് അതർ ടു ലാറ്ററൽ പെറ്റൽസ് വിങ്സ് ആ ലാർജ് ജസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ലാറ്ററൽ പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ പേരാണ് വിങ്സ് അപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റല് ഈ ലാറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പെറ്റലിനെ ഓവർലാപ്പിംഗ് വിച്ച് ഇൻറ്റേൺ ഓവർലാപ്സ് സ്മോളസ്റ്റ് ആൻറ്റീരിയർ പെറ്റൽസ് കീൽ എന്താ വെച്ചാൽ സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റീരിയർ പെറ്റൽ കീലിനെ ഈ ലാറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള വിങ്സ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഈസ്റ്റുവേഷൻ ഇസ് കോൾ വെക്സിലറി ഓർ പാപ്പിലോ പാപ്പിലോണേഷ്യസ് ഈസ്റ്റുവേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ വെക്സിലറി ഈസ്റ്റുവേഷനിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പീയും ബീൻ ഫ്ലവർ പീയുടെ ഫ്ലവറും ബീൻ ഫ്ലവറും എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പി ഫ്ലവർ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വന്നാൽ തന്നെ ഈ സുവേഷൻ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ പി ഫ്ലവർ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ ഓരോ വരിയും വായിച്ച് നോക്കും ഓക്കെ ഇൻ പി ആൻഡ് ബീൻ ഫ്ലവർ ദർ ആർ ഫൈവ് പെറ്റൽസ് പീയിലും ബീൻ ഫ്ലവറിലും അഞ്ച് പെറ്റലുണ്ട് അതിലൊരെണ്ണം ലാർജ് പെറ്റലാണ് ആ പെറ്റലിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ ഓക്കെ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ ഓവർലാപ്സ് അതർ ടു ലാറ്ററൽ പെറ്റൽസ് വേറെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ലാറ്ററൽ പെറ്റൽസ് ഉണ്ട് വിങ്സ് അപ്പം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ ആ വിങ്സിനെ ആ രണ്ട് വിങ്സിനെയും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് വിച്ച് ഇൻറ്റേൺ ഓവർലാപ്സ് സ്മോളസ്റ്റ് ആൻറ്റീരിയൽ പെറ്റൽ സ്കീൽസ് വീണ്ടും അതെന്താണ് ഉള്ളിലുള്ള കീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്മോളസ്റ്റ് ആൻറ്റീരിയ പെറ്റൽസിനെയും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഈസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് വെക്സിലറി ഓർ പാപ്പിലോണേഷ്യസ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ അതായത് വെക്സിലറി ഈസ്റ്റിവേഷൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് വാക്സ് പാപ്പിലോണേഷ്യസ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെറ്റൽസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽസിൻ്റെ വിങ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ ഉണ്ട് ഓരോന്നേ ഉള്ളൂ വിങ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ആൻഡ് കീൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സ്മോളസ്റ്റ് സാനിറ്റീരിയ പെറ്റലാണ് ഒക്കെ അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റലായിട്ട് ലാർജസ്റ്റ് പെറ്റലായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ ലാറ്ററൽ പെറ്റൽസ് ആയിട്ടുള്ള വിങ്സിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും അതിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ആൻറ്റീരിയ പെറ്റൽസ് ആയിട്ടുള്ള കീൽസിനെയും ഇൻറ്റേൺ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു ഈസ്റ്റിവേഷൻ്റെ പേരാണ് വെക്സിലറി ഓർ പാപ്പിലോണേഷ്യസ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് പിയും ബീൻ ഫ്ലവറും ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ താങ്ക് യു